Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Comunidad Universitaria? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. El día de hoy estamos aquí en Historias de Vida con el equipo de FLAG de Extensión y para ello nos acompaña eh, Jimena Morales. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida muchas a este gracias. programa. También nos acompaña Gabriela Fierro. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, muchas gracias. Bienvenida y, por supuesto, el profesor Hugo Orozco. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Pues bienvenidos a este programa. Eh, ya estábamos un poquito platicando fuera de, fuera de cámaras eh, de, de, de qué se va a tratar esta charla. Y me gustaría comenzar, profesor, eh, conociendo un poco de lo que es el flag, eh, desde qué edad a lo mejor podemos eh, comenzar o podemos mandar a, a nuestros hijos e hijas a practicarlo. Sí, este, empiezan eh, por lo regular. Hay unas categorías que llaman castores, rabbits, creo que ellos empiezan más o menos a la edad de 4 o 5 años. A partir de ahí pueden empezar a, a practicar este, este deporte. Muy bien. Y eh, me imagino que es, eh, son grupos mixtos o ya van marcando como hacia eh, femenil y varonil. ¿O cómo funciona un poquito? Eh, los chiquitos eh, sí son grupos mixtos para que vayan. Se, lo van adaptando para que puedan ir aprendiendo niñas y niñas a la par. Ok, muy bien. Eh, ¿Dónde practican? ¿Dónde es donde están practicando ahorita actualmente? Sobre todo para los que nos están viendo y les gustaría, pues, a lo mejor, venir a CEU y ver dónde se está practicando el plan. Ok, este, nosotros nos encontramos este, en el campo 5, entrenando en el campo 5, estamos de lunes a viernes, de 2 a 5 de la tarde, y es, eh, y pues, no sé, nuestros partidos son los fines de semana, okay. sábado, domingo. Sábado, domingo. Mm -hmm. De lunes a viernes en el campo 5. De 2 a 5 de la de tarde. Ok. Y bueno, chicas, pues me gustaría comenzar eh, pues, conociendo un poco de ustedes y cómo fue que, que, que llegaron a jugar eh, flag, cómo lo conocieron, a lo mejor por, por familia o lo vieron en la tele o, o no sé. Me gustaría comenzar contigo, Jimena. Pues mi familia siempre ha sido muy aficionada al fútbol americano, okay. entonces pues como que todos mis primos, mis tíos habían jugado y mi primo entró a un equipo, entonces como que me dijeron, ah, tienen equipos para niñas también, entonces deberías probar y yo dije, pues bueno, no pierdo nada, ¿no? hay que hacer ejercicio okay. y, y pues ya entré y me gustó mucho, la verdad. ¿A qué edad tenías cuando iniciaste en el plan? Tenía ocho años. Ocho años. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Era un equipo ya mixto? ¿Era un equipo eh, solo de niñas? En la categoría que yo estaba ya éramos puras niñas, pero igual si había más chiquitos y ya era, era mixto. Ok. ¿Y te, te fue difícil con toda la familia súper tochera que, que verte jugar? Pues yo sí sentía como una presión, pero como que yo me la ponía solita porque mi familia siempre era de tú puedes y me alentaba. Y yo como que yo solita me ponía la presión, pero sí, me, siempre me apoyaron. Ok, muy bien. ¿Y tú, Gabriela, cómo fue que llegaste al plag? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo, cómo te enteraste de, de, de este deporte? Um, aquí en la universidad. Yo ya estoy en los últimos semestres. Okay. Entonces yo dije, no he, no he aprovechado las oportunidades que da la UNAM de deporte, porque son muchos deportes. Yo también no sabía que daba tantos deportes la UNAM. Entonces, un amigo me dijo, ¿por qué no nos metemos a plan? Entonces empezamos a buscar y yo busqué eh, igual a Pumas, me lo recomendó otro amigo, pero solo era femenil. Entonces dije, bueno, voy a entrar. Pero yo no sabía nada, o sea, nada de tocho, yo no sabía quién era el coreba, yo nada, o sea, ni siquiera de fútbol americano. Yo solo entré porque dije, me queda el horario y es un deporte que no he probado. Entonces sí, llegué sin saber nada, no sabía correr, no sabía atrapar el balón. No sabía absolutamente nada del de deporte y conforme lo fui conociendo, me, me gustó demasiado. ¿Qué, ¿Qué carrera estás cursando? Estoy en Ingeniería Mecánica. Ya comentabas que ya estás a punto de... Sí, en noveno semestre, son 10. Okay. Ah, pues ya. Sí. Ya prácticamente en un año ya vamos a, a verte, bueno, si es que sigues jugando, pero pues ya, no, ya no vas a estar como sí. alumna. Eh, nos comentabas que practicabas algunos otros deportes. ¿Qué, qué deportes practicabas antes de jugar la... En secundaria practiqué gimnasia olímpica y okay. básquetbol. Okay. 
okay, okay. pero no, creo que no tiene nada que ver mucho con, eh, con flag, entonces sí era muy nuevo para mí, me daba un poco de miedo el balón y entrar, pero la verdad que fue muy bonito empezar un deporte desde cero, porque me di cuenta que las compañeras igual te apoyan muchísimo, de verdad sentí su apoyo y así fui creciendo. Llevo una temporada jugando y ya ganamos un campeonato, así que wow. el equipo ayuda muchísimo a crecer, yo estoy muy agradecida con el coach y con Pumas Azul porque han sido un gran equipo, eso es creo que lo más importante. Y por ejemplo, ahorita que nos comentabas eh, pues que si no conocías eh, el deporte, eh, ni, ni a su, ¿qué podríamos decir? ¿Hermano en fútbol americano? Sí, sí ¿no? Es, sí. Sí, por mi hermano mayor. <risa> Ni a su hermano mayor, que en este caso es el fútbol americano. ¿Cómo fue entonces esta como transición a, a llegar a lo mejor al primer día de entrenamiento y, y comenzar a aprender? Platícanos un poco de eso. ¿Cómo fue? Ay, bueno, sí lo sentí como muy extraño. Sí me pregunté qué hago aquí. No sé cachar, me da mucho miedo el balón, no sé correr. Pero me di cuenta que igual llegaron muchas chicas sin saber nada y dije, ya tienen las ganas de aprender este nuevo deporte y vi que las demás estaban muy contentas, como muy cómodas jugándolo y dije, lo voy a intentar. Me compré mis tenis al otro día para obligarme a, a seguir ahí y no pues darme de baja ya del equipo. Entonces, igual el coach también me alentó mucho, como que eh, aunque llegues sin saber nada, puedes aprender muy rápido porque se te da un buen entrenamiento, las compañeras son muy lindas, te apoyan, igual el coach te alienta a que cada día como que lo hagas mejor y eso también influyó mucho en que yo me quedara. Ok, muy bien. Regresando contigo, Jimena, eh, nos platicaba Gabriela ¿no? de que ella ya jugó una temporada y que salió campeona. ¿Cuántas temporadas llevas aquí con, con este equipo? Eh, yo llevo una temporada nada más, o sea, esta okay, que estamos... Ajá. O sea, digamos que son de la misma como generación. No, de... ella está una arriba que yo. Ah, ajá. ok, ok, ok. Sí, sí, yo acabo de entrar a Pumas Azul de esta temporada. Ok, o sea, uh -huh. digamos que eras eh, novata dentro del equipo de ajá, Pumas Azul. Exacto, sí. Okay. ¿Y cómo ha sido esta recepción? Digo, ellas vienen ya a lo mejor de un equipo, uh -huh. eh, bueno, no como, de un equipo sólido, sí. ¿no? que ya ha ganado un campeonato. ¿Cómo ha sido este, en este caso eh, la recepción contigo? Pues la verdad yo lo sentí muy bonito, lo sentí como una familia. Igual yo llegué a Pumas porque una amiga mía está ahí en la categoría de Gaby. Entonces como que yo vi que eran muy unidas y dije, ay qué bonito. Entonces entré y con igual las niñas de mi categoría somos muy unidas y pues somos como una familia. Y entre categorías nos apoyamos, muy bonito. Muy bien. Y, bueno, ¿están ahorita participando en un solo torneo o, o hay varios torneos en los que están participando? Eh, no, no, es AFEMEX. En AFEMEX. Platícanos un poco de, de esta experiencia ya en juego, ¿no? A lo mejor, eh, siempre les pregunto ¿no? a, los, a, los, a, los chicos, a los chicos y grandes que vienen aquí a este programa que es para extensión, eh, si recuerdan a lo mejor un partido difícil, ¿Qué es lo que recuerdas de ese partido? ¿Te recuerdas de un partido en donde no salían muy bien las cosas? ¿Qué es lo que recuerdas de ese momento? Yo creo que de esta temporada el partido que más se ha quedado en mi mente es uno contra Cowboys que tenemos, así se llama el equipo, porque nosotras íbamos muy espantadas porque ellas eran el equipo, el primer equipo de nuestro grupo, el número uno. Entonces nosotras íbamos como con ese miedo de, ay, nos van a, nos van a ganar muy feo. Y pues llegamos y vimos que podíamos hacer las cosas y que poco a poco íbamos metiendo puntos, íbamos deteniéndolas. Entonces como que esa sensación de, de decir sí lo podemos hacer, ¿no? O sea, lo entrenamos, obviamente lo podemos hacer y tienes que confiar en ti para, para ver los resultados. Claro. Y tú, Gabri, eh, ¿algún partido en específico que recuerdes que digas mm, no me estaba saliendo? Sí, eh, fue un partido en donde nos tocó ir de visita y nos tocó un horario en el que no estamos acostumbrados a jugar. Nosotros por lo regular entrenamos todos los días por la tarde y jugamos en la tarde o en la mañana, entonces ese partido fue en la noche, con lluvia. Entonces en un campo que no conocíamos muy bien porque no habíamos ido a jugar en ese lugar hace mucho tiempo. Entonces las condiciones como que no eran favorables para nosotras. Claro. Muchas de nosotras no sabíamos jugar de noche y hubo muchos errores. Yo igual 
tuve muchos errores porque los nervios de los cambios tan distintos como que sí hacen que lo que ya sabes hacer bien en los entrenamientos el día del partido parece que se te olvida todo y ese fue un partido muy, muy difícil, fue el único que hemos perdido íbamos invictas, entonces sí fue algo que hizo que decayera un poco el equipo pero al final del, del partido empezamos a hablarnos mejor, lo dimos todo al final uh -huh. aunque no lo pudimos ganar, como que volvimos a, a centrarnos en lo que sabíamos hacer, que lo sabíamos hacer bien nos dejamos como que de presionar, de sentir estresadas por las condiciones y igual algunos árbitros estaban <risa> en nuestra contra entonces, dimos todo al final, pero aún así no resultó. Y fue el único partido que no hemos ganado, pero ya desde ahí fuimos para arriba. Ok. okay. Disculpa, disculpa completamente mi ignorancia, pero ¿qué diferencias hay de jugar de noche? O sea, me, me, me llamó mucho la atención esto que comentas, ¿no? que no sabíamos jugar de noche. Sí. ¿Cuál sería la diferencia o las, las principales diferencias? Eh, Siento que fue muy difícil para nuestro coreback porque para medir las distancias de noche ah, es sí. mucho más difícil con la luz artificial. Eh, igual el campo era pues de tierra. Aquí estamos acostumbrados a jugar como en pasto, entonces claro. estaba muy lodoso porque había llovido sí, sí. unos minutos antes. Entonces igual nos, daba, nos costaba mucho correr. Mm, yo llegué a resbalarme en el lodo porque igual estaba mojado y no, 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 no sabíamos jugar bien en ese, en ese campo y le costaba a nuestra core medir las, los pases. Nosotros también no sabíamos que había mucha diferencia hasta ese día. Yo también lo comprobé y dije, no, sí es, es diferente jugar en la noche. Yo creo que eso sí fue una desventaja a nuestro juego. Pero... Wow, digo, completamente no, no desconocía, ¿no? Y, y profesor, estos momentos ¿no? que comentan las chicas, este tipo de partidos, este tipo de rivales, este tipo de, 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 de condiciones este, climáticas, ¿qué se les dice? En ese momento del partido, en, a lo mejor en medio tiempo o en algún tiempo fuera, ¿qué se comenta? Sí, mira, de entrada eh, yo las entiendo porque, como comenta Gaby, este, el jugar con luz natural, a jugar con una luz artificial, te deslumbra, este, ves el balón hasta que ya lo tienes en las manos, o sea, si no, no has jugado de noche, y jugar la primera vez es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Pero hay que este, alentarlas a decirles, ¿saben qué? Pues sí, así nos, va, nos tocó jugar y hay que sacarlo, o sea, vamos para adelante. Las condiciones yo sé que no, no eran las óptimas, yo sabía que iba a ser un partido muy difícil por, la, por las condiciones, pero la entrega que dieron ellas y su esfuerzo, salí satisfecho. Dije, bueno, para hacer una primera vez que juegan así, uh -huh. en estas condiciones, está perfecto, no tengo ningún problema. Perdimos por un touchdown, realmente no fue nada grave. Este, pero... Te digo, yo salí muy, muy, muy este, satisfecho de la manera en que ellas, el esfuerzo, redoblaron esfuerzos para poder eh, hacer o mantener un, un marcador este, más decoroso, ¿no? Claro, uh -huh. claro, claro. Y bueno, ya, ya hablamos de, de esta parte difícil. Ahora hablemos de un partido que recuerden, eh, al contrario, ¿no? Que, que les salió todo perfecto, que fue el partido ideal. Comenzamos contigo, eh, Jimena. Mm, un partido así de... <risa> yo, mm, yo creo que podría ser nuestro tercer partido de esta temporada, okay. eh, que fue contra Mustangs, porque empezamos a ver como ya los resultados de cómo se fue consolidando el equipo, de cómo íbamos teniéndonos confianza, y pues que ya nuestra coreback nos, nos medía más, y que nosotras pues decíamos, ah, yo sé que me la va a tirar aquí, o sea, como que nos íbamos conociendo. Entonces siento que eso es muy importante para ganar y para tener triunfos, como que el ser un equipo, ser unidos, y pues sí, o sea, como que conocerte. Y yo creo que por eso ese partido fue el, el mejor el que... Mejor. Ajá, sí. Muy bien. Para ti, Gaby. Mm, para mí fue un partido de la temporada pasada, que es justo el que vamos a tener este fin de semana, fue nuestra semifinal. 
Ese partido creo que lo sentimos como si fuera la final. Era un partido muy decisivo porque era un equipo que igual eh, estaba muy fuerte, pero en ese momento como que todo nuestro equipo, todas nos unimos y dijimos, ¿sabes qué? Sí podemos. Y lo vimos todo en ese partido y después se sintió un triunfo tan lindo. Todas eh, hicimos lo que sabíamos hacer, lo que estuvimos entrenando. Ese día pues lo vimos en, en el partido y se sintió una sensación como muy bonita de equipo, de que todas hicimos lo que podíamos para ganarlo y nuestra final se sintió ganada ese día, en la semifinal. Entonces, siento muy bonito ahorita porque siento que se está repitiendo lo mismo. Ahorita ya es nuestra semifinal y estos días en los entrenamientos el equipo ha igual resurgido Okay. Como antes, como hace una temporada y estamos muy fuertes, tenemos todo para ganar. De nuevo es, es semifinal este fin de semana. Okay. Va, ¿Jugamos de visita o jugamos de local? Dos, dos de local. De local. Uh -huh. okay. pues, sí. pues bueno, están invitados, ¿no? A todos. Ah, sí, sí, claro que sí. Sábado a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, ¿en qué campo va a ser? En el campo 3. En el campo 3. Y el domingo a las, 9. a las 9 también de la mañana con la sophomore. Ok. Igual en el campo, campo 6. Campo 6. Eh, bueno, para todos los que son de comunidad universitaria, pues saben que eh, los, los fines de semana pueden ingresar por Avenida Universidad, que es la entrada principal. Ahí van a decir que vienen los campos de fútbol americano y sin problema los van a dejar accesar con el vehículo para que puedan también venir a ver eh, al, al equipo de flag y apoyarlas y este, pues bueno, aquí, aquí nos van a estar esperando sí, sí. y bueno, me gustaría continuar la charla un poco platicando desde su experiencia ahora como estudiantes y como estudiante atleta porque a lo mejor eh, muchos chicos de la comunidad universitaria o, eh, o incluso eh, mismos papás de los más pequeños que, que vienen aquí a los grupos de extensión pues están pensando pues es que mi hijo o yo voy a la escuela y en qué momento me voy a dar un espacio para estudiar. Entonces quiero que les platiquen un poco desde su experiencia cómo ha sido llevar esta doble vida de estudiante y de atleta. Y Jimé. Pues yo al principio se me hizo un poco complicado porque pues mi primer semestre de la carrera estuve en la tarde, entonces como okay. que no, no se me acomodaba en los horarios, pero este semestre ya pude entrar y... Yo decía, ¿cómo le voy a hacer con las tareas? Pero el amor por el deporte como que te dice, tú puedes hacerlo todo. Y creo que los horarios están muy bien pensados porque a las dos, la mayoría ya terminó sus clases, entonces a las dos empiezas y a las cinco, entonces es de corridito y ya no es como pesado y ya llegas a tu casa nada más a, a hacer tarea. Y yo creo que es más que nada el hecho de, de que te guste para decir, me puedo esforzar. Sí es un esfuerzo más grande y sí es que a lo mejor vas a tener que llegar a tu casa, no sé, a las 7 de la noche y claro. ponerte a hacer tarea, a estudiar, lo que sea, pero pues si te gusta yo creo que vale completamente la pena. Muy bien. En tu caso, eh, Gabriela, ¿cómo, ¿cómo podrías decir que fue esta experiencia? ¿O qué está haciendo esta experiencia uh -huh. de estudiar atleta? Yo la verdad sentí que los primeros semestres no, no tenía el tiempo para meterme a un deporte hasta ahorita que ya fueron los últimos. Empecé a, a darme cuenta que ya tenía más tiempo, como en séptimo octavo semestre de la carrera, okay. que es cuando ya se pone un poco más tranquila en algunas ingenierías, no en todas. Entonces, <risa> eh, yo también yo me sentía un poco presionada de estar tantos años solamente estudiando y en la escuela dije, ¿por qué no buscarme otra actividad pues, recreativa? Entonces, eh, justo quedaban mis horarios en, en esta hora que tenemos de entrenamiento, de 2 a 5, yo ya no tenía clases. Entonces dije, voy a probarlo, a ver qué tal. Y me gustó demasiado la primera temporada, entonces esta temporada yo arreglé mis horarios para que me quedara este tiempo libre para entrenar, porque sí es un poco pesada la carrera sin hacer algún tipo de ejercicio físico y a veces el, el gimnasio sí es eh, pues tener mucha, no sé, disciplina para ir todos los días y aquí este, en, en algún deporte es compromiso con tu equipo, entonces claro. eso te motiva a ir y no dejar de, de asistir a los entrenamientos porque sabes que es un conjunto, que todas son parte de eso, entonces eso es lo que también me ayudó a crear esta disciplina que tengo ahora, este compromiso 
siento que te dan muchas herramientas estar en un equipo. Igual para la carrera eh, me ha ayudado, llego más despejada a mis clases porque a veces tengo clases incluso después de entrenar, entonces llego más tranquila, no estoy tan estresada, saco tal vez todo ese estrés en los entrenamientos y te ayuda a estar más... Um, más dispersa de todo lo de la escuela, te olvidas por un momento de todo, cuando estás entrenando solo vas a entrenar, a darlo todo, a estar con tu equipo y haces muy buenas amistades, siento que también eso es algo importante, porque tal vez en la escuela o en tu carrera no te sientas muy cómoda o con las personas con las que estás, pero ahí llegas y encuentras otro tipo de comunidad y haces amistades increíbles que yo no, no esperaría igual, en ingeniería en mi carrera no puedo convivir con muchas niñas entonces llegar ahí con un equipo de niñas hermosas, de verdad que me dio todas las amigas que yo estaba buscando sin, sin saber que iban a estar ahí en el equipo. Claro, y, y justo esta diversidad de, de carreras, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, en tu caso, Jimena, ¿tú qué estás estudiando? Yo estudio Ciencias de la Comunicación. Muy bien, muy bien. Sí. Entonces, como esta diversidad sí. ¿no? de, 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 de una comunicóloga, una ingeniera, no sé si hay... Eh, veterinarias, médicas, sí, sí, hay de todo. todo. Entonces, también esta, esta como diversidad de, de pues sí, de, de, de educación, ¿no? de, de, de distintas ramas de la educación, se hace que, que sea muy padre y que, que me imagino que se la pasen bomba sí, sí, ahí en los entrenamientos sí. y, y al final pues son distintos puntos de vista y que, y que los une pues, el deporte. ¿no? Profesor, antes de, de, de despedirnos, ¿no? Eh, me gustaría que invitara a todas las chicas y chicos, ¿por qué no también? A que se vengan a practicar flag. Sí, claro que sí. Este, como lo comenté, estamos entrenando de lunes a viernes, de 2 a 5 de la tarde. Este, pruébenlo, inténtenlo. Yo es lo que les digo a las chicas. A ver, eh, vengan, no las no, no, este, no las obligo. Realmente, pruébenlo, inténtenlo. Si les gusta, se van a quedar. Si no les gusta, van a decir, no, no es mi deporte, no claro. pasa nada, ¿no? Tampoco no, no, no forzamos a nadie, pero te puedo decir que el 90%, 95% que llega, juega, se queda. Así te la, así para fácil y sencillo. Entonces, sería muy bueno que, como, como comentas, es muy, este, a lo mejor puede ser un poco... Suenan tres horas de entrenamiento que dicen, no es mucho, pero ¿qué crees que se pasan tan rápido que tampoco ya nos tenemos que ir? Sí, vámonos. Este, se hace tan ameno, este, tratamos de hacer diferentes tipos de, de actividades para que no sea monótono. Claro. Entonces, encontrar otro tipo de, ya sea físico, etcétera, de quitar cintas, eh, bueno, varias actividades para que aprendan, este, tengan condición para los partidos, porque no hay, tampoco no es nada fácil, son dos horas de partido. Entonces, este, muchas veces los equipos son reducidos, están jugando 12 niñas y, y son 7 las que están en el campo, entonces tienes cuatro cambios y si se te lastima alguna ya son menos. Y, sí. o sea, pero sí me gustaría que invitarlos y que, lo, que vengan a, a probar este, lo que es el Tocho Fla. Es, es, eh, de momento no tenemos, no, en mi caso, como Pumas Azul, no tenemos este, varonil, pero si, si se juntan los chicos que deben de ser también, que de menos son 15 para poder registrarlo, este, pues adelante. Lo, Vamos, sin problema. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Eh, Gaby, misma pregunta. Eh, invita a, los, a las chicas a venir a jugar. <ríe> sí, esta, la verdad, a mí me gustó mucho. Eh, y aparte es Tocho 7. Hay muchas que me cuentan que ya habían jugado Tocho, pero 5, que es un poco más rápido. Este está más dinámico, hay que pensar más, es más de estrategia. Eh, y... Las jugadas pueden ser para cualquier niña, entonces siempre vas a tener la oportunidad de ser la que tiene que cachar, tienes que estar como que muy pendiente de todo. Eh, se hace una convivencia muy bonita, a mí me encantó, yo llegué y mi equipo me recibió muy bonito, creo que todas las categorías que estamos en Pumas tenemos como esa manera de recibir a las 
niñas nuevas, aunque no llegué sabiendo nada, ellas me ayudaron a crecer demasiado, o sea, yo ahorita ya, ya corro mucho, ya cacho todo, yo ya siento que crecí mucho en muy poco tiempo, gracias a los coach y a mis compañeras, claro, ellas, es un, es un ambiente muy bonito, la verdad las invito, si estás buscando un deporte y no sabes ni cuál, por dónde empezar, el chicho es increíble para empezar, te da muchas habilidades eh, motrices, correr, condición física, increíble, yo también no tenía nada de condición física y de verdad que ni se siente porque es, estás jugando, te diviertes mucho y las amistades que haces son muy, muy valiosas, entonces sí, deberían de probarlo. Muchas gracias eh, Gaby. Jimena, igual, invítalos a jugar flag. Pues sí, o sea, el flag es un deporte precioso, es súper noble, entonces pues no pierdan nada intentándolo. Este, y sí, o sea, si no, no tengan miedo, si no saben nada, pues estamos para, también para enseñarles, ¿no? Tanto los coaches como nosotras, lo que podamos enseñar, pues pode, este, vamos a estar dispuestas. Claro. Y como dice Gaby, es una comunidad muy bonita, haces amistades que te duran toda la vida. Entonces yo creo que también eso es muy importante y pues sí, no, no pierden nada intentándolo. Muy bien. Pues bueno, comunidad, ahí lo tienen, de, de, de viva voz de, de estas chicas y del profesor. Vénganse a jugar flag, eh, ya lo saben, eh, vénganse acá a los campos de fútbol americano, están de lunes a viernes. De, de nuevo, ¿me recuerda el horario, profesor? Sí, de 2 a 5 de la tarde en el campo 5. Campo 5, de 2 a 5 de la tarde, aquí en, en Ciudad Universitaria. Eh, ya lo escucharon, eh, son estudiantes... Eh, pues pueden acomodarse, ¿no? Siempre hay una manera de acomodar los horarios para poder venir a practicar un deporte y qué mejor que venir a FLAG, donde, como ya lo vieron y como ya lo escucharon, es una comunidad bastante unida y, y bastante eh, amena y muy bonita. Pues bueno, esto ha sido Historias de Vida por el día de hoy. Mi nombre es Aníbal Castañeda y los espero en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.